continuar en Radio Leuteria y pues bien, eh, repitiendo lo del bloque anterior tenemos aquí a un invitado que es Luis Hernán Camacho Sánchez él es politólogo licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por parte de la UAM, Estado de México y pues bien el tema de hoy son las ideologías de los partidos políticos dando un, una pequeña aproximación a lo que se comentó en el bloque anterior es justamente la definición de la modernidad apelando justamente a Jean-François Lyotard que bueno, él tiene dos libros que es el primero, el primero que escribió La condición posmoderna en donde plantea el fin de los cuatro grandes relatos o como se plantea también los metarrelatos ¿no? es correcto el cristianismo, el comunismo el capitalismo y la ilustración de acuerdo a lo que plantea Lyotard sin embargo, en la condición posmoderna, ya en François Lyotard, de, de manera un poco, bueno, él tiene de por sí una escritura un tanto ambigua, al igual que Jean Baptista Vico, con respecto a la posmodernidad, ¿nos podrías explicar un poco este matiz de la posmodernidad? De claro. acuerdo a Lyotard. Claro, Santiago. Mira, este, retomando ese hilo conductor, cabe mencionar que hace rato comenté la obra. Eh, de la condición posmoderna que fue escrita en 1987 por Jean-François Lyotard bueno, en ella explica a grandes rasgos que la posmodernidad es consecuencia de la modernidad de una modernidad eh, que entró en crisis desgastada por eh, ese mundo bipolar que bien explicábamos hace rato del comunismo versus capitalismo eh, en donde el capitalismo sale mejor parado que el comunismo y es consecuencia eso de la posmodernidad Una, él menciona ahí que hay un pensamiento en esta era débil ¿por qué débil? porque ya el pensamiento se basa en lo contextual uh -huh. eh, ya no importan las verdades absolutas con la crítica de la razón sino lo que ahora importa es el funcionalismo puede estar mal pero si está funcionando déjalo vamos a aterrizarlo un poco más al nivel nacional, al nivel local eh, pasa con los programas federales o los programas locales eh, los programas son con la finalidad de erradicar la pobreza bueno, actualmente vemos que hay más pobreza no los quitan siguen existiendo ¿qué pasa? pero funcionan, funcionan para el clientelismo político. Entonces no los dejes, no los, este, no los elimines, solamente verlos modificando, funcionan. Entonces ese es lo que llama Lyotard el pensamiento, o es lo que yo entiendo por pensamiento de... Entiendo, muy bien, y pues dando paso a nuestra segunda pregunta, es justamente la definición de ideología. Eh, ¿Nos podrías dar una pequeña aproximación a una definición concreta de lo que es una ideología? Claro que sí. Eh, según Luis Villoro, comenta que la ideología es aquella este, enunciados que no precisamente tienen una justificación lógica, pero que son un conjunto de ideas que se formaron entre sí para formar un grupo. Y esas ideas pues concuerdan en un punto y es por eso que se forma una ideología. A grandes rasgos. A grandes rasgos. Bueno, eh, complementando un poco esa respuesta de Luis Villoro, podemos recurrir a la definición que da Mario Bunge, el filósofo de la ciencia argentino. Siempre lo cito en este programa porque, bueno, eh, lo conocí en persona. Y Mario Bunge plantea tres clases de ideología. Pero antes de eso da una definición propia. Mario Bunge plantea que una ideología es un conjunto de creencias que con fines de poder buscan la legitimación en una sociedad. Él parte de la idea de que existen tres tipos de ideologías en toda sociedad. Está, por ejemplo, una ideología totalitaria, que sería, por ejemplo, el marxismo. El marxismo es un conjunto de creencias porque no, hasta la fecha no ha tenido una evidencia empírica que sustente dichas teorías y que de esa manera este, este aparato de creencias, que es el marxismo, trata de explicar todo tipo de realidades. Por ejemplo, trata de explicar la economía, trata de explicar la religión, el arte, las ciencias, de acuerdo a este aparato teórico de creencias. Así lo define Mario Bunge, lo que es una ideología totalitaria. Posteriormente está 
una ideología pseudocientífica que sería más exactamente como el psicoanálisis, que es un conjunto de creencias que te las venden como si fueran científicas, pero no lo son, porque justamente no hay una evidencia empírica que sustente dichas creencias uh -huh. o dichas teorías. Y finalmente está una ideología política, que es más aproximado a esta definición. Sí. ¿Podrías hablarnos un poco de qué es específicamente una ideología política? Claro. Mira, la ideología política parte eh, esencialmente para formar un grupo, para competir en las elecciones. Uh -huh. Es con la, fin de llegar al, con la finalidad de llegar al poder. Eh, es muy bien lo que dices, argumentando eso, sosteniendo eso, se forman partes de creencia para poder llegar al poder. Así es como se forma un partido político. Esa es la ideología política. Caía en eh, incongruencia con la investigación, porque decían, bueno, la ideología no es propiamente eh, una creencia como tal firme, es este, diluida. No es por la posmodernidad, sino que ya la ideología en sí ya es así. así es. Claro, pero lo que hace la posmodernidad, o lo que hacía la modernidad, es que hubiera contraste contrastes de ideas lo que vemos ahorita actualmente en la posmodernidad ya no son esos contrastes ya es, es un poco es un desdibujamiento político yo, yo le llamo así eh, al concepto de desdibujamiento político en el sentido de que no encontramos diferencia en la ideología política se presta ambigüedad se presta ambigüedad es correcto y cabe también la, la, la pregunta de, de mencionar bueno los partidos políticos tienen ideología o sea realmente tienen ideología y yo te podría contestar técnicamente que sí porque para que se forme un partido político parte de dos bases la primera es que tenga una plataforma electoral uh -huh. esa es la primera es la que le permite participar en elecciones y la segunda pues es la ideología sus principios, sus estatutos tú revisa cualquier partido político aquí en México y en el mundo tienen estatutos en los cuales están firmes. La pregunta sería ver qué tan congruentes son en su actual, pero ese ya es otro, es otro tema, que es de lo que próximamente estaremos hablando. Claro, eh, bueno, antes de comenzar con la siguiente pregunta, eh, un poco a priori, eh, justamente matizando esto, tienes razón, eh, una ideología, al menos, ya no, ya no recurriendo a la definición de Bunge, que es por decirlo así, un filósofo de la ciencia, sino recurriendo precisamente al marxismo. Karl Marx explica que la ideología es una falsa conciencia, porque bueno, la manera en que Marx definía la sociedad era a través de una base o estructura, o lo que él llamaba un unterbaum, que eran los modos de producción de una sociedad, es decir, las relaciones económicas que tiene una comunidad, eso sería la base, la estructura, o en alemán, el Unterbaum y arriba está lo que es la superestructura o el Iberbaum y aquello que está arriba de la base de manera muy topográfica Marx ahí coloca la cultura que sería por ejemplo las artes, las ciencias, la política la religión todo aquello que es intangible Marx lo asocia a la cultura pero más exactamente a eso le llama ideología que es una falsa conciencia de la realidad porque él plantea que si el ser humano modifica la base, que son los modos de producción de una sociedad, se modifica de la misma manera en la superestructura. Es por eso que Marx llama eso una falsa conciencia, porque realmente no está reflejando la realidad tal cual es, sino una especie de velo ante el ser humano. Ahora, hay otro tipo, que se llama Carmen Ay, que tiene un libro que se llama Ideología y Utopía, y en ese libro plantea Manheim que toda sociedad organizada políticamente como Estado necesariamente tiene que recurrir a una ideología para legitimar el poder, según Manheim. Y de esa manera se forman estos, estos grupos de intereses que podrían llamarse partidos políticos. Uh -huh. Sin embargo, es una definición un tanto escueta y te quiero preguntar justamente qué es un partido político, Hernán. Bueno, un partido político, vamos a volverlo a decir se forma por intereses uh -huh. el interés de llegar al poder 
Ese es realmente la finalidad de un partido político. Podemos hablar del deber ser, que es el que aglutina eh, aquellos grupos que no tienen voz y se hacen portavoces del pueblo, ¿no? Uh -huh. Ese es el deber ser y a lo mejor hasta una excusa de los partidos, por el formar partidos políticos. Pero la realidad es que se forman por la pelea y la lucha del poder. Eh, ya actualmente, y hablando aquí en México, eh, hablando de comunismo y capitalismo, esto se traduce a que el comunismo empieza a tener varias ramas. La izquierda, y hasta en izquierda hay varias ramas, eh, la rama de la izquierda moderada, la izquierda democrática, y vemos el caso muy particular aquí en México, el PRD, Partido de la Revolución Democrática. ¿Qué quiere decir esto? Que ya no quieren hacer los izquierdistas, los izquierdistas, o los comunistas ya no quieren hacer la revolución a través de las armas, sino hacen la revolución a través de las urnas. ¿Por qué? Por la finalidad del poder. De ahí surgen varias decisiones y un caso importante que sincroniza con la que fecha de 1989 es el Partido de la Revolución Democrática. También se funda en 1989. Es una sincronía que dijera uno, fue este, por pura casualidad claro que no en ese tiempo, Eberto Castillo Potemo Cárdenas ya veían que, que, la, que el comunismo, que los que ellos defendían lo que estaban creyendo ya venía para abajo, ya venía en declive desde 1975 entonces, ¿qué hacen? formamos un partido político ¿por qué? porque ahora ya no la lucha ya no va a ser tra a través de las armas, sino así vamos a poder competir para poder llegar al poder uh -huh. por eso cuando se funda o lo que le antecede al PRD es el Frente Nacional este, Cardenista, el Frente Nacional perdón, Democrático, uh -huh. así se llama antes de ser PRD y así se llama el partido que representa a Cuauhtémoc Cárdenas en las elecciones de 1988 posteriormente en el 89 como vieron que pudieron haber llegado al poder, ¿saben qué? No, ya, no, ya no es un frente, ahora hay que formar un partido, y, y el PRD aglutina todos esos partidos de izquierda, pero de izquierda que fueron partidos satélites y partidos astillas, ¿qué es un partido astilla? El PRI tuvo muchas fracturas en su historia entonces tú cuando rompes una rama, brotan astillas esas fracturas que tenía el PRI hacía que salieran astillas hacía que salieran partidos se enojaban los líderes y formaban su partido López Obrador es un caso de ello si me permites decirlo este, fue priista después perredista y hasta ahora forma su partido llamado Morena pero eso ya próximamente hablaremos este, entonces un partido político pues se hace con esa finalidad Así es, bueno, muy buen dato, ¿eh? El que acabas de dar, ¿eh? Bárbaro, bárbaro. Porque justamente, bueno, eh, esto ya no trata de una teoría de la conspiración, ni mucho menos. Realmente, en 1991, cuando cae el, lo que es la Unión Soviética, se forma en Brasil, específicamente en la ciudad de Sao Paulo, lo que se conoce como el Foro de Sao Paulo, uh -huh. en el que estaba integrado por justamente Fidel Castro y Lula da Silva el presidente de izquierda del Brasil ahora, esto, vuelvo a repetirlo no es ninguna teoría de la conspiración está ante nuestros ojos uno, uno lo puede buscar en internet y ahí aparece que el foro del Sao Paulo está compuesto por ejemplo, el movimiento hacia el socialismo de Bolivia con nuestro amigo Evo, uh -huh. Evo Morales uh -huh. está justamente López Obrador con el partido Morena, Morena. está el PT están todos, Ortega. claro, en Nicaragua, Nicaragua, están los Kirchner en Argentina, Por esto. está Michelle Bachelet en Chile, es decir, en el foro de Sao Paulo se dieron lugar todos los partidos de izquierda latinoamericana, pero ellos buscaban llegar al poder justamente a través del consenso social, lo que es la votación, uh -huh. justamente, es verdad, es verdad eso que tú planteas, pero bueno, justamente yo había advertido que se concentra precisamente en el foro de Sao Paulo, en, 1908, en 1991, justamente, ju sigue una sincronía, uh -huh. lo que es la caída del bloque soviético, sí. es decir, se cae esa narrativa y tienen que recurrir ya no a, la, a las armas, uh -huh. sino sí, justamente 
Ah, justamente, y, exacto. Y aquí cabe mencionar que el momento, y yo lo veo así, y próximamente estaré escribiendo sobre él, el momento histórico para, para la izquierda en México y para, para dar un cambio era en la elección del 2006. Realmente era el momento en donde las izquierdas en la, en la América Latina estaban fuertes y tenían la posibilidad de cambiar ese rumbo para poder llegar al comunismo. Lo veo así, habrá que investigar, pero fue cuando Daniel Ortega tenía la mayor popularidad en Nicaragua, Evo Morales en su respectivo país y Andrés Manuel López Obrador, siendo la cabeza en México y la importancia que tiene México en América Latina, hubiera encabezado ese movimiento para cambiar el rumbo del modelo económico que conocemos hoy actualmente. Muy bien Hernán, eh, nos quedan 10 minutos, eh, podemos matizar esto un poquito más, dando justamente una definición de lo que es la política. Y bueno, recurriendo eh, a la bibliografía que, por ejemplo, Max Weber, que es un sociólogo que está muy lejos de ser considerado liberal, no, pero él, él precisamente en un libro que se llama El Político y el Científico, en donde están allí dos conferencias que él dicta en Berlín durante la Revolución Espartaquista, que es Política al Perú y Wissenschaft al Perú, que es la política como vocación y la ciencia como vocación, Max Weber dice que la política es la búsqueda del poder justamente, uh -huh. pero más exactamente él la define, la política es la gestión de las libertades de parte de un grupo que es una casta política sobre un colectivo, que sería una sociedad, uh -huh. precisamente se ajusta a esa definición que estás dando. Aunque bueno, esto ya es un, una bibliografía complementaria con Gustavo Bueno, que no es santo de mi devoción, la verdad, uh -huh. es un filósofo español que es un poco más simpatizante a los totalitarismos, pero bueno, eh, Gustavo Bueno tiene un libro que se llama El mito de la izquierda, en el que él define que existen dos tipos de izquierda, que está la izquierda definida y la izquierda indefinida. La izquierda definida sería como aquellos marxistas ortodoxos que tratan de buscar el poder a través de la violencia, es decir, sub subvertir el orden del Estado para que ellos tengan el control absoluto. Uh -huh. Eso sería más o menos la definición de izquierda definida, que podría traducirse como los revolucionarios. Eh, de otra parte está la izquierda indefinida, que son solamente aquellos que podrían definirse como reformistas, que no quieren subvertir el orden establecido, es decir, el poder del Estado, sino más básicamente crear reformas. Uh -huh. Y aquí podríamos encontrar ya no a los marxistas ortodoxos, sino más exactamente, por ejemplo, los lobbies LGBT, eh, las feministas, los claro, multiculturalistas, claro. los indigenistas, todo aquella que se, todos aquellos grupos que se les define como grupos minoritarios e históricamente discriminados. Sí, Más o menos. La, la diversidad de lo que tanto estamos. Así es, el es, origen, el de, origen de la posmodernidad. De la posmodernidad. Y aunado a ello, eh, cabe mencionar que actualmente pasan esas minorías o hablamos de izquierdas moderadas, o hablamos de izquierdas, de izquierdas no definidas, porque la sociedad ya le tiene miedo a lo extremo. Eh, venimos de, pues realmente de una gran guerra, yo le llamo así, gran guerra, no, no primera ni segunda, gran guerra que se dividió en dos partes, uh -huh. y posteriormente una tentativa guerra nuclear. Así es. Eh, donde se pudieron haber dado o suscitado otro tipo de, de acontecimientos a los que hoy conocemos entonces la gente ya le tiene miedo al extremo y qué hacen bueno pues entonces retoman parte de lo bueno de esos modelos y lo adecúan a las necesidades y puede ser eh, neoliberal o, o puede ser este del estado bienestar pero si esto me da o me reditúa en votos, que es lo que hablan los partidos políticos, ya no, ya no necesariamente hablan por un plan de nación, sino primero vamos a ver cómo llegamos y después vemos qué hacemos. <risa> <risa> Pareciera <risa> ser que es así. ¿Sí? Entonces, este, pues eso caemos en el juego de, del rol de los partidos políticos, de partidos atrapatorras, sí. en los partidos catch all, que... que que se dedican a atrapar o a tratar de aglutinar todos esos grupos 
Y sabes qué, mm, no hablemos si estoy en contra o a favor del aborto. ¿Por qué? Porque eso no me reditó en voto. Ah, sí. Mejor hablemos de corrupción, que es lo que a la gente o lo que la gente piensa que todo está mal. Entonces, como todos piensan que está mal, es un tema sencillo. Entonces, no me va a costar trabajo hablar mal de la corrupción y se van por la vía fácil. Ah, bien, bien, bien. Y bueno, antes de pasar a la, la última pregunta, que da para mucho, solamente quiero hacer un matiz, porque justamente tocaste un tema que yo pienso desarrollar en programas posteriores, espero que puedas acompañarnos, Hernán. Claro que sí, Santiago. Es justamente el mito del neoliberalismo. Eh, mucha, muchas personas ya eh, asocian el neoliberalismo al mal absoluto de toda sociedad, ¿no? Eso surge justamente a partir del consenso de Washington en 1989, con Williamson, en el que él da 10 puntos para toda sociedad que trata de llegar a la prosperidad y esos 10 puntos se catalogan como el origen del neoliberalismo, lo cual es completamente falso, porque si bien el liberalismo es liberalismo desde que inicia hasta que termina, uh -huh. no hay más libertad ni menos libertad, sí, sí, es justamente sí. el liberalismo puro y duro. El neoliberalismo, y solamente voy a hacer un matiz súper rápido para que la gente no se confunda, el neoliberalismo surge como concepto a partir de, el, de la conferencia de Walter Lippmann en, 1936, en 1932, perdón. En, el, en la conferencia de Walter Lippmann estuvieron allí un socialista que se llamaba Alexander Rusto, que planteó que bueno, los extremos se tocan, por uh -huh. lo tanto no podemos tener un libre mercado radical, uh -huh. según él, porque supuestamente en su mente no funcionaba, claro, pues él era marxista, uh -huh. son ignorantes en temas económicos, pero tampoco estaba de acuerdo en un absoluto totalitarismo, lo que él planteaba, eh, Alexander Rustov, era un término medio entre ser la fea, es decir, libre mercado absoluto, y un totalitarismo, es decir, un, un estado interventor, uh -huh. eso más o menos define lo que es el neoliberalismo como concepto que surge en en el congreso de Walter Lippmann sí. en 1932, pero es inaplicable, porque si bien decimos, bueno, el neoliberalismo es el libre mercado regulado por el Estado. Bueno, eso ha existido a lo largo de la historia, no es nada nuevo, es un mito, pero justamente se presta para buscar un culpable en sociedades donde el control lo tienen los políticos y no quieren hacerse responsables de sus propios fracasos. Ahora bien, eh, antes de que pasemos al, al último bloque de este programa, quiero preguntarte justamente por eso, que nos des una definición rápida, eh, antes de pasar al último bloque, de qué es el populismo, porque justamente yo creo que es eso, cuando una casta política inventa un enemigo, como sería la visión del túnel de Carl Schmitt, para no hacerse responsable de sus propios fracasos. Pero bueno, yo quiero escuchar tu definición de populismo. Claro. Bueno, mira, el populismo eh, actualmente como lo conocemos, cabe mencionar que no, no es un tema ni de izquierda ni de derecha. Porque mucha gente a veces lo asocia que el populismo son los, los izquierdistas, los zurdos. Los, los, los zurdos. Este, no. No, no, el populismo está ahí. Que sí lo han sabido catalizar y aprovechar los partidos de izquierda, sí. Voy a, a, a retomarlo aquí en el caso de México. Cuauhtémoc Cárdenas funda el PRD. Pero después de Cuauhtémoc Cárdenas está López Obrador. Uh -huh. Yo te preguntaría actualmente, ¿el PRD es un partido competitivo? No, se les fue el líder se les fue esa figura emblemática que jala masas que atrae gente que habla por la voz, es el portavoz del pueblo entonces esos fines de convencimiento esos fines de programa de clientelismo es lo que hace que maneje el populismo, es lo que maneja el populismo lo que hace que llegue a la gente que permee en la gente ese tipo de ideas muy Actualmente eh, Morena lo supo aprovechar, lo explotó, lo explotó ¿eh? completamente y explotó por López Obrador. Yo te preguntaría después, 
¿Qué va a pasar con Morena hasta cuando les dure López Obrador, no? Un ejemplo. ¿Qué va a ser de, lo, de, de Morena? Habrá que ver quién es el líder que quede eh, con esa responsabilidad. Porque yo realmente, si Morena no tiene un líder como lo tiene actualmente, pues le va a pasar lo del PRD. Y es que realmente esos partidos, sus estatutos son incongruentes, volvemos a la ideología, tú los ves y yo te preguntaría, ¿qué significa Morena? Movimiento de Regeneración Nacional sí, pero, pero, ¿qué postura adopta? En su nombre no te dice un partido del trabajo no, no, no te dice Partido Comunista de Regeneración Nacional no, ya no te lo dice, ya no te toca lo radical sino te toca más o menos de, de los símbolos del nombre Morena, este por los mexicanos, es más que nada eso, y mientras eso le reeditó en votos, no lo va a cambiar, no lo va a cambiar, aquí lo importante sería, es ver quién hace el contrapeso contra un líder carismático que utiliza muy bien el populismo. Muy bien Hernán, muchas gracias, y bueno, en nuestro último bloque vamos a desarrollar justamente el tema del populismo, y pues bien, no se vaya Radio, muchas gracias por continuar en Radio Leuteria y pues bien, eh, tenemos aquí a nuestro invitado Luis Hernán Camacho Sánchez, él es licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por parte de la UAM Estado de México y vamos con la última pregunta. Muy bien Hernán, defínenos rápidamente en qué consiste el populismo, si te quieres ubicarlo en América Latina mucho mejor. Sí, claro, este, bueno... El populismo, como comentaba hace el bloque anterior, eh, se refiere a todo ello que saben explotar los líderes carismáticos en sus pueblos. El populismo no es hasta si quieres malo, pero sí con la finalidad con la que hacen, la práctica que hacen de ello. Esa legitimación que tienen del pueblo la utilizan para justificar sus decisiones es más que nada aquello eh, Barack Obama era populista pero tenía otro tipo de narrativa. modelo de narrativa y lo supo aprovechar bien, claro, Hitler incluso Hitler en su momento y, y muchos líderes de primer mundo que supieron utilizar el populismo depende que la finalidad o, o, o con qué fin lo quieran hacer López Obrador lo hace todas las mañanas en la mañanera <risa> todas las mañanas quiere legitimar su presencia ante el pueblo mexicano con esas, eh, esas mañaneras si me permites decirlo para que los radioescuchas nos entiendan colmilludas uh -huh. ¿no? este, eh, ¿y qué hace? Bueno, hace que los medios de comunicación diario estén hablando de él. Si tú ves un programa de noticias, vas a ver que más de media hora le van a estar dedicando a lo que dijo López Obrador en la mañanera. Y si tú ves los periódicos, nuestro presidente, nuestro Tlatoani, como lo conocen algunos, hizo esto, dijo esto, fue aquella reunión. Y sea una opinión, sea mala o sea, él está haciendo propaganda política diario, es por eso que luego bueno, el INE adoptó las medidas de que mientras tiempos electorales pues no hablara, pero de qué le servía si ya venía con un trayecto más de tres años haciéndolo diario diario, diario yo le podría decir, bueno esas horas que ocupa usted señor presidente para, para ocuparlas, para explicarnos lo que va a hacer bueno pues hay que ponernos a trabajar no hay que ponernos a hacer otras cosas de provecho de producto, vamos a ver cómo están este, los paros en la gente, vamos a ver qué, qué, qué dicen los este, pobladores del Tren Maya, vamos a ver Tres Bocas, vamos a ver el aeropuerto en Santa Lucía, ocupar ese tiempo realmente para otros fines, pero pues es que está aprovechando el populismo. Claro, bueno ya para finalizar nuestro programa, eh, igual matizando un poco esto que menciona Hernán, eh, el origen del populismo pues sí tiene... Un, una causa muy oscura que es justamente eh, antes de la revolución bolchevique en Rusia más exactamente en el imperio ruso existió un partido de izquierda radical que en ruso era 
Narosnaya Bolnia, que se traduce como la voluntad del pueblo, y era un grupo terrorista que atentó contra el zar y lo mató. El parecer era el zar Alejandro II. No, no estoy seguro, pero me parece que sí. Y justamente era un grupo terrorista. Y de ahí surge el término populismo en la política. Es decir, sí tiene un, un concepto muy, muy oscuro esta forma de, de buscar el poder. Y pues bien, eh, antes de despedirnos, doy las gracias, Hernán. Gracias. Muchas gracias por venir. No, no gracias a ti por invitarme. No, eres bienvenido, Hernán. Y sobre todo agradezco a la Voladora Radio por darnos este espacio. Agradezco mucho a nuestra operadora Rocío Castillo, detrás de cabina, realizando este trabajo. Y sobre todo agradezco a usted, amigo Radio Escucha, lo invito a que nos sintonice la próxima semana, de 7 a 8 de la noche, por la Voladora Radio. Vamos a estar hablando de la tendencia de la narcoliteratura en México. Y pues bien, Radio Euteria, viva la libertad y la verdad. Hasta luego. Hasta luego.